وقت ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شان مقام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس دفاع کے لیے میدان میں اترتے نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جا ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کے لیے ختم نبوت کے لیے آتے ہیں تو جب شہابہ کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں بھی الحمدللہ ہم سینہ تان کے آگے آتے ہیں چونکہ گام کان مرزئی منحوس نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے ساتھ اس نے صحابہ اکرام رسوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی پوری الفاظ کہے اس نے تو اس مقدس ہستی جن کا نام ملامی اسم گرامی سیدنا حضرت علی شل مرتضی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ لو انہیں بھی معاف نہیں کیا اور اسے معلوم نہیں کہ یہ مجاہدین ختم نبوت جن کا مشن تو یہ ہے یہ جو کہتے ہیں علی نبوت رابا دن علی نلا جواب با دن علی دا نام لمنا بھی نبی والے سوا با دن سیدنا حضرت علی جل مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیار دیئے شہابہ کے درمیان اعزازات تقسیم کیے گئے کہیں تو یوں فرمایا روحما اقوینہم کہیں فرمایا اشداء والکفار کہیں فرمایا اسکبہم حیاء مسمان سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا روحما اقوینہم میرے شہابہ میں یہ بڑا رحم دل ہے یہ شفقت کرنے والا ارحم امتی بے امتی ابو بکر بڑے رحم دل ہیں فاروق عظم کے بارے میں فرمایا اشداء والکفار کفار کے بارے میں سخت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا روح اصدقم حیاء عن عثمان کہ حیاء کا یہ تاج سیر سجانے والا میرا عثمان ہے جب سیدنا حضرت علی المرتضی کی باری آئی فرمایا وَأَقْزَاهُمْ عَلِي میرے شعبہ جب تمہیں کوئی مسئلہ در پیش ہو تو میرے شعبہ کی کچہرے میں عدالت میں چیف جسٹس اور یہ قاضی میرا علی ہوگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تجیبہ میں اپنی موجودگی میں بھی بہت سارے مسئلے ان سے حل کروانے کے لیے صحابہ کو بیجا اب چاہے ایک بات نکل کر کے آگے میں اسہ جی کے حوالے کرتا ہوں سیدنا حضرت علی جل مرتضی میرے بھائیوں ہماری نسبت بڑی اونچی ہے صحابہ بھی ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر ہماری نسبت اونچی ہے وہ حضور کے دیوانے پروانے مستانے ہم ان کا نام لے کر اپنی زبان کو جلا بخشتے ہیں تو جو ان پہ انگلی اٹھائے ہم اس دفاع کے لیے کٹنا برنا سب کچھ جانتے ہیں تو خیر سیدنا حضرت علی جل مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو حضور فرماتے ہیں وَأَقْزَاهُ مَلِي بے شعبہ جب تمہیں کوئی مسئلہ در پیش ہو تو میرے علی سے فیصلے حل کروایا کرنا ختم نبوت کی برکہ سے اور حضور کی دعاوں اور تھپکیوں سے اللہ پاک نے کمال درجی کی بصیرت سے اور بسارت سے نوازا تھا دور صدیقی ہے ایک مسئلہ معاملہ در پیش ہوا معاملہ کچھ یوں تھا کہ ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ وہ آدمی سفر پہ ہے ایک ہی رات میں اللہ پاک نے دونوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور یہ وہ دور تھا خواتین سیت مند ہوا کرتی دائیوں کی ہستانوں کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی اللہ کا کرنا یوں ہوا ایک کو اللہ پاک نے بیٹا دیا ایک کو بیٹی دی اب دونوں عورتیں آپس میں جگڑنے لگیں وہ کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے بیٹی تیری وہ کہتی ہے بیٹا میرا ہے بیٹی تیری ہے چونکہ بیٹے سے بنسبت بیٹی کے محبت زیادہ کی جاتی ہے آج بھی بیٹا پیدا ہو اس کے تذکرے اور چرچے ہوتے ہیں مبارک باتی دی جاتی ہے دوستو یاروں پہلیوں کو بدلایا جاتا ہے مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں بیٹی پیدا ہو شرمندگی کی وجہ سے بدلاتے نہیں تذکرہ نہیں پو بدلایا نہیں جاتا وہ تو خیر جہلیت کے دور تھے خیر وہ لوگ تازے تازے دین کی طرف آئے ہوئے تھے اب دونوں خواتین کا آپس میں جگڑا وہ کہتی ہے بیٹا میرا وہ کہتی ہے بیٹا میرا اس کی بیٹی ہے خیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عدالت میں یہ مقدمہ آتا ہے سیدنا حضرت صدیق اکبر جو کہ شعبہ کی آفس میں محبت تھی کمال درجے کی محبت تھی خلیفہ وقت ہے خلیفہ بلا فصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیر و دعاوں سے نوازا ہے لیکن اپنی موجود کی میں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروایا کرتے تھے فرمایا میرا بھائی علی کہا ہے سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے 
سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے بھائی علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اور جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا آج ایک مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے در پیش ہے اور مسئلہ بزہر سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ کسی پرے پنجیت میں کسی سالے سے اس کا حل کروایا جائے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ پوچھتے بات کیا ہے معاملہ کیا ہے یہ معاملہ کو جو ہے فرمایا کہ اس گھر میں کوئی اور مرد کوئی بچہ یا عورت کوئی گواہ کے طور پر ان خواتین نے کہا ہم دو ہی عورتیں تھیں اور کوئی تیسرا مرد اور فرد نہیں اب اللہ عنہ غیوب رب کی ذات ہے ذرے ذرے کے علم صرف اللہ کو ہے اب حالات سے کیا ہوا رب کی تاریکی میں کس کے یا بیٹی ہوئی کس کے یا بیٹا ہوا یہ اللہ کی رابہ کوئی نہیں جانتا حرم علی ولی ہے امام الاولیاء ضرور ہیں صحابی رسول ضرور ہیں خلیفہ چارم ضرور ہیں اور اللہ عنہ غیوب رب کی ذات ہے اللہ کی رابہ کوئی نہیں جانتا یہ کیا ہوا کس کے ساتھ ہے لیکن اس بصیرت اور بصورت ساتھ کو سامنے رکھتے ہوئے جسے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیرے دعائیں دی تھی اسی کا سارا لے کے فرمایا میرے ابو بکر بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حضور نے بیشی مرتبہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میری دعائیں سے بھی نوازہ تھا اللہ ختم نبوت کی برکہ سے یہ مسئلہ حل فرما دیں گے ایک درگیب ایک تردیب میرے سامنے آئی جی کیا ہے فرمایا جو کیا جائے چھوٹی چھوٹی کوئی پیالیاں جو مقدار میں دیکھنے میں بالکل برابر نظر آئے ہم بزن ہوں اور چھوٹی چھوٹی کولیاں یا پیالی مگوالیاں جائیں کر دو پیالی مگوالی گئیں اب لوگ حیران تھے کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی میرے بھائیوں سینس اور تکنالو جو انہی تی ترکی کر لی ہے لیبارتی والے کہتے ہیں ایک قطرہ خون کا آ جائے ہم یہ بدلا سکتے ہیں اس آدمی کے وجود میں کیا کیا امراض کیا بیماری ہے لیکن یا سینس فیل ہے تکنالو یا ختم نبوت کی برکہ سے نبی و بانا علم یا کام آئے گا جسے نبوت نے دعائیں دے کے نوازا حرف علی المرتضی نے ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کے یہ ایک مسئلہ حل کرتی ہیں اب لوگ حیران کے مسئلہ کیسے حل ہوگا منافقین دیکھ رہے ہیں کہ بات کیسے ہے یہ بطنوں کو مگوایا جا رہا ہے کیسے ہے بڑے مسئلہ پہ چیدہ ہے معاملہ پہ چیدہ ہے کیسے سل جائیں گے دنیا حیران ہے سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دونوں پیاریوں پہ نشان لگا لیے جائیں اور کسی خاتون کو بھیجا انہیں کہا جائے کہ وہ آپ ہر عورت اس میں اپنا اپنا تھوڑا سوڑا دودھ نکالے وہ آدھی چھٹاں بھی نکلے رتی یا ماشا جتنا بھی بزن ہو برطنوں میں علیہ دہلتہ اور نشان لگا لیے جائیں اس برطن میں فلا عورت کا دودھ ہے خیر دودھ آ گیا اب لوگ حیران کے مسئلہ کیسے حل ہوگا اب کوئی ایسا حل نہیں کہ دودھ کو دیکھ کر مسئلہ حل کر لیا جائے کہ یہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ مقدار میں دیکھو برابر ہے نہیں سب نے کہا کہ دیکھنے تو بزائر دودھ برابر لگ رہا ہے اب برطن بھی ایک طرح کے مقدار میں بھی ایک طرح فرمایا کوئی ترازو لائے جائے چھوٹا جس طرح سنارے کے پاس ترازو ہوتا ہے ترازو آیا گیا ایک برطن میں ایک عورت کا دودھ ایک پلنے پہ دوسری میں دوسری عورت کا دودھ دوسرے پلنے میں اب جس وقت تولا گیا دیکھنے میں مقدار میں برابر ہے لیکن جب تولا گیا ایک کا دودھ وزنی نکلا ایک کا حلقہ نکلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی ہے بیٹا اس کا ہے جس کا حلقہ ہے بیٹی اس کی ہے وَعَقْزَاهُمْ عَلِي میرے علی سے فیصلے کرایا کرو میرے بھائیوں گام میں کہانے نے تو اس علی کو بھی معاف نہیں کرایا آخری بات کر کے بات سمیٹتا چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیچیدہ مسائل کو حل کر دیا کرتے سیدنا فاروق عظم بھی فرمایا کرتے تھے لولا علی جنلا حلق عمر کتنے مسائل ایسے تھے کہ آج اس موقع پر اگر میرے بھائی علی نہ ہوتے تو میں عمر بھی شہد خطا کھا بیٹھتا خیر کس کس موضوع کو چلاؤں ہر دور میں کیا مسئلہ ہوئے آخری بات کر کے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے ابھی اثر کی نماز پڑھنی تھی سورت غروب ہونے کے قریب ہے ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا فرمایا علی میں نے آپ کی اینی شورت کے بڑے چرچے سن رکھے ہیں جہاں آپ کی بہادری کے چرچے سنے ہیں وہاں یہ بھی میں نے سن رکھا ہے جہاں بڑے بڑے سالسی لوگوں سے مسئلے ہر نہیں ہو سکتے بڑی بڑے چوتری پنجیتوں میں ناکام ہو جاتے ہیں آن منٹوں میں وہ مسئلے حل کر دیتے ہیں ایک میرا بھی مسئلہ ہے مجھے ذرا مسئلہ بھی حل کر دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بھائی میں میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے نماز کا وقت ہے نماز پڑھنوں پھر مسئلہ بتاتا ہوں فرمانے میں نے پہلے مجھے بتلائی ہے نماز بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے جلدی بتلائی کیا بات ہے 
کہتا ہے کہ کون کون سے پرندے اور جانور انڈے دیتے ہیں کون کون سے بچے دیتے ہیں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کر گننے لگ جاتے ہیں اب کتنے پرندے یا جانور جس طرح ہمارے پاکستان میں ہیں دوسرے ممالک میں نہیں ہیں دوسروں میں نہیں نہیں وہ آدمی پتہ نہیں کتنے پرندوں کے نام یاد کر کے آیا ہوگا کیا اس جگہ والے سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں قید صاحب تک کلیا تجھے دیتا ہوں کہ جس کے کان نکلے ہوئے ہوں گے باہر وہ دے گا بچے اور جس کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے بالوں کے نیچے وہ دے گا انڈے اب تو گلنے میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے بھائیو ہم عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں صحابہ کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں